去火流，你是怎么想的？我决定了，这个特战局行动队大队长，我干了。你刚才的反应，已经让我看到了我的价值。我之所以会回到特战局，是有原因的。什么原因？如果这次任务我不回到特战局，你是无法得到特战局所掌握的一切的。我相信你懂我的意思。<笑>真有你的！黄包车是。翅膀飞了。嗯。哼！你吓死我了！你。这样就吓死你了。我是蔡大小姐。就你这跟踪技术，你还想跟我执行任务呢？啊？我不会，我可以学嘛。你刚才是怎么躲的？你这么笨，怎么教得会啊？我才不笨呢！我告诉你，习文姐会的。我只要好好学，我也能会。我没觉得我比他差多少。哎，我不看，我一看你就没了。真的？我不看。说我呢吗？啊！哎呀，那你可真的差得远了。徐文杰，你从哪儿冒出来的？哦，对了，刚才。不是我要说你的，是他，是他非逼着我说你的，你就当没听见啊！哎，我说你叫人数猪八戒的吧，学会倒打一耙了。你见过这么好看的猪八戒吗？《西游记》第四十七回就是猪八戒变成了一个小女娃。<笑>快别逗他，那变的哪是小女娃啊？那是个胖姑娘。就是，是个胖姑娘。还是席文姐向着我。<笑>你呀、啊，你要喜欢席文姐，你就跟着你席文姐啊，别整天跟着我。那不行。你是大英雄，我跟着你可以写出很多的报道。哎，我跟你说啊，什么事都能提，这个事不能提，担心我翻脸。刚才还说我是猪八戒呢，转眼你变孙猴子了，说变脸就变脸。哎，不过也无所谓了，孙猴子跟猪八戒还是会永远在一起的。而且孙猴子就像你，也总是欺负猪八戒。你们俩怎么在一块呢？有什么任务吗？透露一下。雪丹，你想知道的我不是都告诉你了吗？别老缠着梁飞了。你说的都太简单，小鬼子的报道更是草草了事。我是真的很想写一篇专访。这是机密，不能向任何人透露。别骗我了，任务都完成了，还有什么机密不机密的？真以为我不懂呢？我写报道的时候用化名不就完了？哦，这倒是个好办法。真的、啊，哎，我跟你说，这回奉天行动，黑子任务最重，很多事情都是他经历的。你呀、啊，你去找他，只要他一开口，你能写上半年。真的假的？你要不信，你问习文。你可别骗我啊！嗯、呃，对，那行
，我去找黑子。但是梁飞，这一次你要是再骗我，你就死定了。我走了，走。你就不怕黑子被逼得受不了了？什么都说。不会的，你别看黑子平时嘻嘻哈哈的，他呀嘴严着呢。看着我干嘛？你常骗姑娘吗？是啊，可我骗过你吗？哼！刘先生的牺牲，组织上很震惊。这个刘先生到底知道什么秘密啊？为什么日特要杀他？确切的说。刘先生不是我们的人，是受我们组织委托的。当初，组织上交给他二十根金条，让他换成法币。没想到，我们分析杀害刘先生也是为了挑起我们跟特战局之间的争端，他们好趁虚而入。需要我做什么？调查下情，同时也调查伟人，设法找出杀害刘先生的凶手。当然了，如果……夏晴，这是你认为的日特头目的话，咱们就更得小心了。杨飞，调查夏晴，恐怕会是件非常麻烦的事情。再麻烦，也得查。日寇制造的伪钞，仿真度极高，就连中央银行的专家都有打脸的事。现在不光重庆出现了大量的仿制伪币，在前线。在双方犬牙交错的地方，伪币更多。我估计，伪钞的数量几乎是政府发行法币总量的一半。这意味着什么？意味着国统区的物价将大幅上涨。钱不值钱了，这样下去，国统区的经济将面临崩溃。目前，有什么线索吗？线索就要感谢大英雄。还不是你怀疑的夏晴，下次有线索，跟我们特战局的人也说说，别光想着自己立功。我又不是你们特战局的人，立不立功跟我有什么关系？再说了，这事儿跟徐队长也没关系吧？如果夏晴有问题，日寇确实很容易制造法律，但是这件事情有点麻烦。是啊。这件事情非常棘手，徐队长一直在处理这件事情。杨飞，徐武，希望你们多多帮助徐队长，全力处理好此事。要说帮忙不敢当，这件事儿我会自己查。杨飞，现在不分你我了，我们是一个调查小组。既然不分你我，那您什么时候向我公开刘先生一案的全部资料？到时候，我会让尚大队长给你接洽。对了，我忘了给你们介绍了，尚西武是我特战局最优秀的队员，没有之一。为了表彰尚西武的卓越战功，经上级批准，特任命尚西武为特战局行动大队大队长。西武啊，在这里我要恭喜你荣升这一职务。我相信，特战局行动大队在尚大队长的带领下，一定会精诚团结，共同杀敌，攻无不克，战无不胜。夏晴的事情我只是怀疑，我会去调查的。现在不能下定论。这事谁都能查，唯独你不行。为什么？重庆那些上层的想法，你比我清楚。你要做的是站稳脚跟。很多事情咱们得从长计议。
宗明啊，我知道你心里是怎么想的。换个角度想想，我是在保护你。回避之事，牵扯到方方面面，稍有不慎，就会落得身败名裂。你不觉得我是在你面前设置了一道挡箭牌吗？你要理解我的良苦用心。谢曲作之人，宗明、啊，还是那句话，你要是能抢在梁飞之前查明伪币的根源，偷采就是你的。啊，至于。这个时候，你不是应该在办案吗？办案也不能整天都绷着似的。哎，蔡小姐，我想请你去吃个西餐，不知道我有没有这个荣幸啊？你请我吃西餐？啊，行，那走吧。请。<笑>我们的法币是在美国生产的，香港沦陷时，日军特高课。查获了我们在香港的造币厂及没有来得及运走的造币设备，以及中央银行发行的五元、十元面额纸币一批和印钞机器。最麻烦的是，前不久，日军在南洋截获了二十亿元中国银行小额法币的半成品。德国海军在太平洋截获一艘美国商船，查获了美国方面为中国交通银行印刷的警卫印上号码。和符号的法币半成品十亿元。至此，日寇已经获得了法币的全部秘密。这就是为什么日寇能做出如此逼真的法币的原因。那就没有其他办法了吗？换一种货币不行啊？是很难。货币是非常复杂的金融产品，不是换一套样式就能解决问题。是以银本位还是以金本位？是属于英镑体系还是美金体系？我们的储备金有多少？这些都是问题。哎呦，你们说这伟逼做的跟真的一样一样的啊！我要是有这门手艺，还打什么仗啊？我觉得最关键的还是要找到伪钞的出货点。我看，咱们得找到这个伪币工厂，把它给炸了，这样就能一劳永逸。嘿呦喂，大英雄，您干脆杀到日本得了。你觉得夏青有问题吗？他没问题，为什么？直觉。来，蔡小姐。嘿嘿嘿。嗯，对了。弄的，我去了他家，看了他的相册，然后分析的，看看对你有没有什么用吧。你可真是让我太惊讶了。是你让我参加行动的，我必须得参加呀。我当然希望你参加，可是没想到这么快。不是因为你，主要是因为那个梁飞，他实在是太气人了。我缠着他，让他给我讲奉天的事儿，可他把我骗到那个黑子那儿，我又缠了黑子半天，什么消息都没有，气死我了。所以徐队长。
这一次我帮定你，咱们俩联手，一定不能输给梁飞。蔡小姐，您能这么想？这让我徐州勉可有点太受宠若惊了。<笑>嗯嗯，我也想抓个大间谍出来。再说了，我是绝对不可能让夏琴当我的继母的，知道吗？明白。不过这件事儿可一定得保密，尤其是不能让那个梁飞知道。为什么？他要是知道了，他一定会先动手的。我输了倒无所谓，可是蔡小姐你不能输。那是。来，多吃点。怎么样？见到夏琴了？梁飞什么态度？现在还很难判断。不过梁飞认为夏主任。没什么问题。哎，可当初怀疑夏琴的，可也是梁飞啊。至少夏主任在为这件事情殚精竭虑，而且丢失的设备，不是一次两次，是日寇几次三番得到的。如果夏主任真的有问题，他完全可以不用这么大费周章。嗯，你说的这些我都信，可是除了夏琴。我们再无其他的线索了，局座，那现在还要不要继续查下去？不必了，让徐宗勉去查吧。你是联合小组的人，还是多帮我盯着点梁飞吧。毕竟刘先生跟共产党有着千丝万缕的联系。局座，那您的意思是？其实啊，我对那个徐宗勉已经很失望了。梁飞又是共产党的人，以后咱们特战局就指望你了。你肩上的担子很重啊！你看，你跟过梁飞，按说在咱们这种单位就算是有了嫌隙。但是我不一样，我是疑人不用，用人不疑。所以西武啊，你要放开手脚去干。虽然刘先生已经被暗杀了，但是他的钱是哪来的？为什么要买那么多的药材？跟共产党是不是有联系？这些都要查清楚。这是刘先生的全部资料。西武，这些资料我没有给梁飞，却给了你。你应该明白我的用心。谢局座，去吧。是。小五，派人盯着点尚队长，我担心他未必真心跟我们一起干，要注意方式方法，不能让他有一丁点察觉。明白。通过这两天对夏琴的调查，我发现他每一周还是会去川渝茶楼。我已经在茶楼里安排了人手，你自己处理吧。我要去开会。可是局座，回来再议。徐队长，这是你们的账目啊。好，下一组。徐座说了，账目有点问题，还请徐队长回去好好查一下，然后再交上。给局座报账的账本，你都敢作假？不是啊，队长，不是什么，张主任都跟我说了，这账有问题，诚实不足。
办事有余。队长，就多报了两万，咱们找到眼线，都得给钱。好，给我来这套。眼线用得了那么多啊？啊？不是你小子自己贪了？现在局座对我已经很不满了。看什么？都给我站好了！都听好了，现在咱们是一荣俱荣，一损俱损。局座已经把上席舞给拉拢回来了，你们要是不想在他手底下吃苦，就都给我精神点。现在咱们只能靠夏琴这个案子翻身，不然咱们都完蛋。将军，根据情报显示，梁飞一行出现在重庆的目的，就是为了应对伪钞之事。我们的商工作计划。已经初显成效，重庆已经大乱阵脚。但是现在，我担心梁飞的出现。沙门军，就算梁飞把钱都烧了也没有用。关键是我们的电板印钞设备。将军，我们想到的，梁飞也一定会想到。我担心他会破坏这些设备。你觉得美纪子能对付得了梁飞吗？将军，恕我直言，梁飞的能力谁都无法预估，所以我才派小野去协助美纪子。我希望他们强强联手，共同完成重庆这次任务。嗯，但是一定要让他们知道，我们的任务重点是确保山计划工作得以顺利实施。美纪子孤军奋战，不必强求针对梁飞。你马上给重庆发报，提醒美纪子，以任务为重。嘿，怎么样？八路军办事处那边我已经去过了，老李掌握了情报眼线，刘先生是跟咱们一个同志单线联系的。这二十多根金条出手很麻烦。所以才在地下钱庄兑换成法币，知道是哪个钱庄吗？刘先生当时说是叫龙记，我跟佳佳去了之后，已经关张了。关张了。哎，不过飞哥，我要是给你一个线索，你是不是得请我吃一顿重庆火锅啊？火锅没问题，但也得看看你这个线索值不值啊。龙记的老板姓孙，我和黑子去的时候啊，我就顺便把他这个住的地方给弄到手了。什么时候的事儿啊？你在里边翻啊找啊，但人去楼空了，你能翻着什么呀？哎，我灵机一动，就跟隔壁的老板娘好好的聊了一聊，又被人打情骂俏了吧？哎，我说小飞同志，这个时候说话不够严肃啊！哎，好了好了，佳佳，你赶紧跟我说说你了解的情况。什么情况啊？这是，哎，我这没老眼昏花吧？西部兄，你你你回特战局了？对，我回特战局了。毕竟我还是特战局的人。照你这么说，陈彩霞也是特战局的人，他怎么没回来？人各有志，不必强求。人各有志，说得好。我还是那句话，只要是一心打鬼子，在哪都一样。杨飞，咱们就别来虚的了。你既然知道这个地方有问题。为什么不提前跟我们说一声？毕竟我们是联合调查小组的人。我没跟你们说，你这个特战局大队长不也知道了吗？大队长，我上西武，你到底唱的是哪出啊？西武哥，行了，别以为人家跟着我们一起在奉天出生入死，就真的是一条心。我将真心向明月。奈何明月向沟渠啊！那上西武，我算是看清你了，你就是官没心窍啊你！西武哥，他什么西武哥？没西武哥了，现在就是上代队长。哎呦，刘先生的法币是在这里换，我们也是刚刚查到。既然你们。
家都给我听好了，梁飞说的没错，他们一定把东西都撤走了。但是我们要仔细检查一下，看一看他们留下什么东西没有。走，是是。是是是。李扎，这个商修不简单呐、啊。收队。混蛋。飞哥，这上西武他又回特战队了，我是百思不得其解啊！哎，咱是得罪他了吗？没有吧？咱给他少吃少喝了吗？也没有啊！哎，咱为了他的命，把咱自己的命都给搭进去了。哎，飞哥，他走的时候跟你说了吗？他还真能干得出来。他把我们当什么了啊？我们把他当兄弟，他管过我们吗？说走就走，这上西文也不说说他。习文是习文，习武是习武，他俩是两条道上跑的车，他不是一条路的。来，小梅啊、嗯，没事儿，不哭了。哎，过来坐。小梅，不要为这种无情无义、薄情寡义之人哭泣，他不值得让你为他流眼泪，你知道吗？你把嘴闭上行不行啊？在门外边就听着你这叨叨叨叨叨，你话痨啊？其实什么都不知道。不是，那难不成这其中还有什么隐情吗？我觉得这件事情没这么简单，所以你们别对上西武这么早的盖棺定论。什么就不简单？这多明显呀、啊！要不他能当上大队长吗？是啊，你看看他那那耀武扬威那样，我真恨不得上去我抽他一顿。你也就嘴上痛快痛快行了，你抽他，你抽得过吗？我就是表达一下我此刻愤怒的心情。云中随即挤出来，燕子回时，月满西楼。出来吧。花自飘零，水自流，一种相思，两处闲愁。此情无计可消除，才下。行了，别说了。蔡雪丹，我知道是你，出来吧。你怎么知道是我？一听你的声音，我就知道是你。你在这里干什么？我怎么不能在这儿？看样子你很好奇啊。是啊，我很好奇，好奇你为什么会在这里出现。我来这儿做什么你不用管，但是你来这儿做什么，我很清楚。哦，你说说看。你在这跟一个人幽会，嗯，有点意思。接着说，跟席文姐。哦，这你都知道？我盯不住你梁飞，我还盯不住席文姐啊！不然我怎么知道你们在这幽会？你们俩一个个的，明明在谈恋爱，还要骗我。其实这事儿吧，我们不是故意瞒你的。那为什么不告诉我呢？为什么要告诉你啊？你，雪丹，看，被我抓现行了吧？你们两个明明在谈恋爱，还要骗我。我们俩谈恋爱这事儿刚刚开始，只有你知道
，等到什么时候我们俩谈婚论嫁的时候，一定请你喝喜酒。雪丹，你太调皮了，怎么撞上门来了？我不撞怎么会知道呢？你们明明在谈恋爱，为什么不告诉我？新文姐，你明明知道我喜欢梁飞的。雪丹，口无遮拦呢你。就是啊，啊，你说你女孩子，说出这种话来，你也不怕人笑话你？我怕什么？我一个留洋回来的，我敢爱敢恨，我错了吗？你们俩一个个的，都骗我。我说你怎么总是敷衍我？我们关系这么好，你们谈恋爱为什么不能告诉我？原来你从来没有瞧得起我，亏我还要告诉你们徐宗勉又对付夏晴的事儿。以后这种事儿我再也不管了。哎，哎，雪丹，雪丹，我去看看。雪丹，雪丹，好端端的，闹什么？我再也不跟你好了。你明知道我喜欢梁飞，我拿你当朋友，可你们俩在一起却不告诉我。不是你想的那样，而且，感情的事情，不能勉强啊。那你可以早告诉我啊，这样我就不用想着他牵挂着他了。是生是死都和我没有任何关系了。胡说八道什么呢你？小心！啊！小、啊、薇、啊，快带雪丹走，我有护。受伤了！哎，对，躲开出来！走。重庆到底有多少日子？竟然有人想杀梁飞，奇耻大辱！这不是让共产党看我们笑话吗？痛斥抗战，人家的延安有日寇的可乘之机吗？梁飞几次三番想要打击日寇的计划。日寇想要除之而后快，我可以理解，所以就更不能让梁飞在重庆出事。梁飞呢？他从蔡小姐回家了，呃，现在应该去医院看伤气了。伤着尚小姐也是个大麻烦。不行，我得亲自向陆军部解释。勘察现场，不放过任何线索。是。徐文，怎么样？没事吧？你干什么？这是在医院，你们干什么？哥，你们干什么呀？都是一起出生入死的好兄弟，你快把枪放下，给我让他先放。你最好离我妹妹远一点，你在他身边就没好事。这一次是胳膊受伤，那下一次呢？小心我，你杀了我，吴延涵能让你当副局长吗？别跟我说那些不相干的！别闹了，你把枪放下。哥，你把枪放下，你别再跟着特战局的人了，好不好？我知道你根本不是官民心窍的人。什么行动队大队长，什么副局长，你根本都不会在意的呀。希文，我就你这么一个妹妹，爹娘死的早，我是你哥，这个家里就是我说了算，以后不许你再跟着梁飞。尚秀武，你这话什么意思？再有下一次，我一定杀了你。还有你，如果你再跟着梁飞，我就打折你的腿。我宁愿你在轮椅上坐一辈子，我也不想你被他害死。
家伙能说翻脸就翻脸。是啊，跟中了邪似的。怎么闹的这事儿？对不起大家，你是你，他是他，不用替他道歉。教训起我来了。你可以不跟我一起去上山打猎，但是你不能阻止他们。小梅，我都是跟你说笑话，你还真当真啊？幼稚。真的闹翻了，真的，都吃香香香了。最重要的是，尚希武好像不太愿意让尚希文跟着梁飞一起走。这个尚希武，到底是真心还是假意？毕竟国共有别嘛。我想尚希武也不想这样。尚希文在重庆那可是前途无量。我想尚希武就凭这一点，也不会允许尚希文跟着共产党跑吧？嗯，这倒是。不过，不能小看共产党的人，还要继续试探。我可不想要一个三心二意的尚希武。徐队长那边怎么样了？哦，好像快收网了。谁出事儿，谁给我担着。看来我当初是真不该接手特战局啊。自从徐宗勉盯上茶楼之后，夏晴就再也没去过。但是他们好像发现了一些线索，就是川渝茶楼的旅馆。哎，你说徐宗勉他们会不会收网啊？要是我就不会。可徐宗勉就不好说了，那是因为你根本就不相信夏晴有问题。这种事儿，你还是别太想当然了。但现在有一点可以肯定，就是这个夏晴，一定有什么秘密没告诉我们。那你就想办法让他张嘴说呗，反正你梁飞对付女人很有一套。扯远了啊，先说正题。也不知道这小鬼子日特怎么会知道我们在巷子里的。这事儿你就得问蔡小姐了，一万条巷子她不走，天网线你怎么你怀疑蔡雪丹？反正喜欢你梁飞的女人都不简单，不包括我啊。你这话什么意思？别以为我不知道，希文的身份不简单吧？哎，还有，尚希武是不是你派过去的？
。我说你们这些在特战局待过的，是不是疑心病都特别重了？得，当我没问，反正你心里清楚。放心吧，我什么都不知道。想在那天。